हेलो एवरीवन लिंक्स आई टी स्ट्रीट से सबा के वेलकाम तो भिडियो टाइटल देखे बुझे जावर कथा जो भिडियो की नहीं है येस एक्सैक्टली विशेष टेन विशेष कोश्चन उथथ अन्सार एट हे टाइटल तो ये पर्व तो हमें विसिएसर जिसब कोश्चन एस स्क्रीन अलरेडी देखते हैं किसूल अन्सार दीब जाते अपना शीखते परवर्ती प्रिपारेशन दीते जब प्रिपारेशन दीते विसिएसर जो नीते खूब इम्पोर्टेंट ताड़ा अन्य जाते शिखे पर सब आगे भिडियो शुरू कर आगे बी जरा यूट्यूब चैनल नतून ता अवश्य हमारूब चैनल लिंक एंड इन्स्टिट्यूट सबसक्राइब कर और अवश्य पास बेल आइकन प्रेस कर देखें जाते सको नोटिफिकेशन पे जाओ दी नोटिफिकेशन चले आसबाँव फेसबुक पेज आज है लिंक सैट इन्स्टिट्यूट दिए फेसबुके सार्च कर ले पे जाने एक लाइक दिए रखबें फलो दिए रखबें से अनेक तथ्यगुलि पे जाबसाइटा फलो करबें भिजिट करबें डब्ल्यू 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 डट लिंक सैट इन्स्टिट्यूट डट कम से सबधरण कोश्चन उत्तर अनेक कि पाने अनेक 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 कि पाने अच्छा तो चलो सामने दिखे आगे दशम बी सी एसर अन्सारगलो दीब जेटा देखते जमन बांगला नववर्षर पहला बैशाख चालू कर उत्तरगुल दिए कपि कर बस दीब व टाइप कर देव जाते अपन बुझते सुविधा है बस लेट जाते ना ये कारण भिडियो अनेक बड़ो हो जाए ना तो दू तीन घंटार भिडियो जाए यह आठानब्बे टोटाल एखे कोश्चन आज देखें ये अभी निश्चित दिखे नाम टोटाल हम आठानब्बे आज तो तीन घंटा भिडियो जाए तो अभी एक शर्टे कर टाइप कर दीची दू तीन घंटा भिडियो है ना समस्या नहीं शर्टर भिडियो है और जाते बुझते से भाव में कर देव इजिली जमन एखे जो जाए बांगला नवबर्ष प्रथम पला बैशा चालू कर चार अपशन देखा वन टू थ्री फोर लक्षण सें इलिया शाह अकबर विजय सें क्या एखे अब अकबर अभी एक सठिक उत्तर एखे पेस्ट कर दीची जो अकबर है तपर जो जाए कौन मोगल सम्राट को मोगल सम्राट बांगलार नाम दें जान्नत बाग हाँ को मोगल सम्राट इटा हे हुमायन एखे हुमायन हुमायन तर उन्नीस बारो साल एक फेब्रुआर पटभूमित रचित कबर नाटक नाट्यकार के ठीक है ये हे एखान मनिर चौधरी मनिर चौधरी है तो मनिर चौधरी दिए दी तपर एखे आज अग्निबीणा कब्य प्रथम कविता कन्टी अग्निबीणा ये हे प्रलय लाश है प्रलय लाश अच्छा अग्निबीणार प्रलय लाश है तरह सामने आगे बांगल् बांगल् टी एस एलियटर कवित प्रथम अनुबादक के कम बसि अपने जान कथा खूब कमन एक कोश्चन रवीन्द्रनाथ ठाकुर देखें विशेष दीबें देखे विशेष समाधान गुलाब खुजे खुजे पढ़व बेपारो ना विशेष जेटा जान खूब इम्पर्टेंट कोश्चन गुलाब आसे तो ये अपनी विशेष दें ना जान ये अपनी अनुशीलन करें शिखे रखें कोथाओ क्या आस ओके एखे जेटा आज है बांगलार कुरान शरीफे प्रथम अनुबादक के गिरीश चंद्र सें ये गिरीश चंद्र सें एखान अच्छा एखे जो जाए शेषे शेषे कविता रवींद्रनाथ रचित एखे आज से शेषे कविता रवींद्रनाथ रचित कि है ये हम उपन्यास नाम है यहाँ से उपन्यास नाम देखें तपर जो हमार भाइय रक्त रांगानो एक फेब्रुआर रचियता खूब 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 इम्पर्टेंट एक कोश्चन हमार भाइय रक्त रांगानो एक फेब्रुआर रचियता इटा कहें अपना पढ़े थकले जानबें और जरा पढ़े थकें ता एखान जेने समस्या नहीं हे आब्दुल गाफार चौधरी है ये आब्दुल गाफार चौधरी कबर नाटक कार रचना कबर नाटक कार रचना कबर नाटक क्योंकि कम बेसि अनेक जनप्रिय और कम बस अने कबर नाटक जेटा कबर नाटक कार रचना कबर नाटक हे मनिर चौधरी कबर नाटक मनिर चौधरी रचना एखान मनिर चौधरी है बस तपर जो दस नम्बर चले जाए 
চিনির মূল্য টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি পাওয়াতে একটি পরিবার চিনি খাওয়া এমনভাবে কমাল যে চিনি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেল না ওই পরিবার চিনি খাওয়ার খরচ শতকরা কত কমিয়েছিল এটা আমি সরকার উত্তর দিই যে ম্যাথসের দিকে কোনো দিতে যাবো না যেটা এটা এটা হবে হচ্ছে অবশ্যই ফিফটি পারসেন্ট হবে ফিফটি পারসেন্ট কেকার আছে এগারো 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 দশ এগারো চিনির মূল্য আগে দশ নাম্বারটা দেখানো উচিত দশের দিকে চলে যায় দশটা বাদ দিয়ে এগারোতে চলে গিয়েছিলাম আচ্ছা টাকায় তিনটি করে কিনে টাকায় দুটি করে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ শতকরা কত লাভ এটা হবে ফিফটি পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট হবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট দিয়ে দিলাম বাংলা দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে দেখবেন সব বাংলা ওকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এবার আসে এগারো নাম্বার যেটা চিনির মূল্য টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি পাওয়াতে একটি পরিবার চিনি খাওয়া এমনভাবে কমল যে চিনি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেল না ওই পরিবার চিনি খাওয়ার খরচ শতকরা কত কমিয়েছিল এটা হবে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট হবে এখানে টোয়েন্টি পারসেন্ট দিয়ে দেন ব্যাস এটা হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট তারপর যদি যাই হচ্ছে এখানে বারো নাম্বার বারো নাম্বার যেটা দেখেন সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে যে কোনো মূলধন আট বছরের সুদে আসলে তিন গুণ হবে এখানে কি বলেছে বলা তো বুঝতে হবে সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে যে কোনো মূলধন আট বছরে হ্যাঁ এখানে বানানটা ভুল আছে আট বছরে হবে বছরে সুদে আসলে তিন গুণ হবে এইটা হবে হচ্ছে কারেক্টনেস হবে টোয়েন্টি ফাইভ টাকা পঁচিশ টাকা হবে পঁচিশ টাকা বারো নাম্বার উত্তর হবে পঁচিশ টাকা এখানে পঁচিশ টাকা দিতেন বাস তারপর আমরা চলে যাচ্ছি তেরো নাম্বারের দিকে তেরো নাম্বারে যে এখানে আছে ডট ওয়ান ইস টু ডট জিরো ওয়ান গুন ইন্টু যেটা ডট জিরো জিরো ওয়ান যাই হোক এ মান কত আমি এই যে মান কত হবে এর মানের কারেন্ট অ্যান্সার যেটা এর মানের কারেন্ট অ্যান্সার হবে হচ্ছে এই যে ওয়ান বাই এইট এই যে এটা হবে এটা হবে কারেন্ট অ্যান্সার আমি এখানে কারেন্ট অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি ওকে দেখেন তারপর যদি চোদ্দ নাম্বারের দিকে চলে যাই দুইটি সংখ্যার গুণফল পনেরোশো ছত্রিশ তাদের লসাগু নাইনটি সিক্স ছিয়ানব্বই হলে গসাগু কত এটা যেটা চোদ্দ নাম্বার যেটা এটা হবে হলো সিক্সটিন ষোলো তারপর যদি পনেরো নাম্বার দিকে আমরা চলে যাই যে পনেরো নাম্বারে কি বলেছে পনেরো হচ্ছে এক হতে তিরিশ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে এক হতে তিরিশ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে এটা হচ্ছে পনেরো নাম্বার এখানে হবে হচ্ছে দশটি মৌলিক সংখ্যা আছে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত এখানে হচ্ছে ষোলো নাম্বারের দিকে চলে যাই আমরা ষোলো নাম্বার যেটা বলেছে এক হতে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত এক হতে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত ষোলো নাম্বার এটা হবে টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ আচ্ছা সতেরো নাম্বার দিকে চলে যাই আমরা সতেরো নাম্বার বলেছে কোন একটি জিনিস নির্মাতা টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট লাভে এবং খুচরা বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে যদি ওই নির্মাণ খরচ একশো টাকা হয় তবে খুচরা মূল্য কত এটা হচ্ছে সতেরো নাম্বার সতেরো নাম্বারের অ্যান্সার হবে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ টাকা হবে অ্যান্সার এবার এখানে চলে যাই দেখেন এখানে বলা আছে নিচের কোনটি কোন সংখ্যাটি মৌলিক একানব্বই আছে একশো তেতাল্লিশ আছে সাতচল্লিশ আছে সাতাশি আছে কোনটি মৌলিক হবে এখানে বলেন তো মৌলিক হবে হচ্ছে কেরোসিন ও পেট্রোলের মিশ্রণের অনুপাত সেভেন তিন থ্রি ওই মিশ্রণের আর কত লিটার পেট্রোলের মিশালে পেট্রোল মিশালে অনুপাত তিন ইস্টু সাত হবে এটা হচ্ছে উনিশ নাম্বার উনিশ নাম্বারের অ্যান্সার হচ্ছে একটি আশি আশি হবে এখানে 
তারপর যদি আমরা বিশ নম্বরে চলে যাই বিশ নম্বর দিকে চলে গেলে এখানে আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে কাল্পনিক রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে কাল্পনিক রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে এখানে চারটা অপশন দেওয়া আছে চারটা অপশনের মধ্যে হবে হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে কর্কট ক্রান্তি রেখা তারপর যদি আমরা একুশ নম্বর চলে যাই একুশ নম্বর আছে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কারা প্রথম বাংলায় এসেছিল ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে এগুলি কিন্তু বইতে সচরাচর সবাই কম বেশি পড়ে থাকেন এখানে বাইরে বৈরাগত কিছু না হ্যাঁ বিসিএস এর বই অনেক মোটা মোটা বই ঠিক আছে আমরা যা যা পড়ি ওইসবের মধ্য থেকে কিন্তু দিয়ে যায় সব একসাথে করে একসাথে থাকে দেখে অনেক মোটা মোটা বই লাগে বড় বড় বই লাগে মূলত এগুলো কিন্তু আপনার আরও আগে থেকে পড়ে এসেছেন পরে সব একত্রিত করে ফেলেছে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কারা প্রথম বাংলায় এসেছিল টোয়েন্টি ওয়ান এটা হবে হচ্ছে পর্তুগিজ পর্তুগিজরা প্রথম এসেছিল বাংলায় তারপর যদি যাই এখানে বাইশ নাম্বার যেটা কচু শাকে কোন উপাদান বেশি থাকে কচু শাকে কোন উপাদান বেশি থাকে আয়োডিন লৌহ ভিটামিন ক্যালসিয়াম কোনটা কচু শাকে বেশি থাকে এটা হবে লৌহ লৌহ হবে তারপর টোয়েন্টি থ্রিতে চলে যায় তেইশ নম্বরে তেইশ নম্বরে আছে আমাদের দেহকোষ রক্ত হতে গ্রহণ করে আমাদের দেহকোষ রক্ত হতে গ্রহণ করে কি গ্রহণ করে রক্ত হতে আমাদের দেহকোষ এখানে আমরা দিব হচ্ছে এই যে এটা হবে সঠিক উত্তর অক্সিজেন ও গ্লুকোজ এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার অক্সিজেন অ্যান্ড গ্লুকোজ তারপর যদি আমরা যাই এখানে চব্বিশ নম্বরে টোয়েন্টি ফোর অগ্নিশ্বর কানাইবাসী মোহনবাসী বেজপ কি জাতীয় ফলের নাম পেয়ারা কলা পেঁপে জামরুল এখানে দেয়া আছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে কলা ওকে তারপর যদি চলে যাই এখানে শঙ্কর ধাতু যেটা তারপর হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বারে আমরা চলে যাব এখানে পাব হচ্ছে শঙ্কর ধাতু পিতলের উপাদান কোশ্চেন করছে কিন্তু শঙ্কর ধাতু পিতলের উপাদান এটা সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে তামা ও দস্তা এটা হবে সঠিক উত্তর তামা ও দস্তা শঙ্কর ধাতু পিতলের সঠিক উপাদান শঙ্কর ধাতু পিতলের সঠিক উপাদান হচ্ছে তামা ও দস্তা তারপর যদি চলে যায় টোয়েন্টি সিক্স ছাব্বিশ নাম্বারের দিকে চলে যাব ছাব্বিশ নাম্বার দিকে কি আছে এখানে দেখেন প্রেশার কুকারে রান্না করা হয় তাড়াতাড়ি কারণ কারণটা কি প্রেশার কুকারে রান্না করে তাড়াতাড়ি কারণ এখানে চারটা অপশন আছে দেখেন রান্নার জন্য শুধু তাপ নয় চাপও কাজে লাগে উচ্চ চাপে তরলের স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায় হুম স্ফুটনাশক বৃদ্ধি পায় সঞ্চিত বাষ্পের তাপ দ্রুত রান্নায় সহায়তা করে তারপরে চার নাম্বার যেটা এটা হচ্ছে বন্ধ পাত্রে তাপ সংরক্ষিত হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স তো এটা কি হতে পারে এটা হতে পারে হচ্ছে এই যে অলরেডি এখানে আছি উচ্চ চাপে তরলে স্ফুটনাশক বৃদ্ধি পায় এটা হবে এইটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার ওকে তারপর চলে যাব টোয়েন্টি সেভেন সাতাশ নাম্বার দিকে চলে যাই সাতাশ নাম্বার দিকে যেটা আছে এখানে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কি সূর্য রশ্মি পিট কয়লা পেট্রোল প্রাকৃতিক গ্যাস এটা কি হবে টোয়েন্টি সেভেন নাম্বার হবে হচ্ছে সূর্য রশ্মি এটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে দিয়ে দিই সূর্য রশ্মি ব্যাস তারপর টোয়েন্টি এইটে চলে যায় আঠাশ নাম্বার চলে যায় জলজ উদ্ভিদ সহজে ভাষার কারণ এদের মূলে অনেক বায়ু কুঠরি আছে এদের কাণ্ড পাতার তুলনায় হালকা তিন নাম্বার আছে এদের কাণ্ডে অনেক বায়ু কুঠরি আছে চার নাম্বার হচ্ছে কোনোটি নয় এটার মধ্যে কি হবে টোয়েন্টি এইট নাম্বার টোয়েন্টি এইট নাম্বারও হবে এদের এদের কাণ্ডে অনেক বায়ু কুঠরি আছে এই যে এটা হবে বায়ু কুঠরি আছে এদের কাণ্ডে এটা অনেকে ভুল করে যেমন ভুল করে কি দেয় এদের মূলে অনেক বায়ু কুঠরি আছে এটা ভুল বসত হয়ে যেতে পারে পার্থক্য কিন্তু মূলে আর কাণ্ডে এই দুইটা হচ্ছে পার্থক্য এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে এদের কাণ্ডে অনেক বায়ু কুঠরি আছে এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তারপর যদি আমরা চলে যাই টোয়েন্টি নাইনের দিকে টোয়েন্টি নাইনের কি নিচের কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানি নয় এটা হচ্ছে আমার টোয়েন্টি নাইন 
এখানে পেট্রোলিয়াম আছে কয়লা আছে প্রাকৃতিক গ্যাস আছে বায়োগ্যাস আছে তো কোনটা নিচের পুলটি জীবাশ্ম জ্বালানি নয় এটা হবে বায়োগ্যাস তারপর তিরিশ নম্বর দিকে চলে যায় তিরিশ নম্বর কী আছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না কেন পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না কেন এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা কোশ্চেন মহাকর্ষণ বলের জন্য মধ্যাকর্ষণ বলের জন্য আমরা স্থির থাকার জন্য পৃথিবীর সাথে আমাদের আবর্তনের জন্য কথা ঠিক পৃথিবীর ঘূর্ণ ঘূর্ণের ফলে আমরা কেন ছিটকে পড়ি না পৃথিবী তো ঘুরে তাই না আমরা যেটা জানি তো পৃথিবী যদি ঘুরে আমরা ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে পড়তে পড়ি না কেন এখান থেকে ওখানে তো ছিটকে পড়ার কথা তাই না ছিটকে কেন পড়ি না তো এটার কারেক্ট অ্যান্সার অভাবে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য এই যে মধ্যাকর্ষণ যেটা আছে মধ্যাকর্ষণ আবার এখানে মহাকর্ষণ বলের জন্য দিয়ে দিন না মধ্যাকর্ষণ বলের জন্য এটা হচ্ছে তিরিশ নাম্বার হবে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য আচ্ছা তারপর যদি একটি সঙ্গে চলে যায় দূরের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ নিয়ে আসতে হাই ভোল্টেজ ব্যবহার করার কারণ একত্রিশ নাম্বার এটার একত্রিশ নাম্বার উত্তর হবে হচ্ছে বিদ্যুতের অপচয় কম হয় এটা হবে তারপর যদি থার্টি টু বত্রিশ নাম্বার চলে যায় বত্রিশ নাম্বার কি আছে এখানে সাধারণ রাইসেলে ইলেকট্রোড হিসেবে রয়েছে থার্টি টু বত্রিশ নাম্বার যেটা এটা হচ্ছে এই যে কার্বন দণ্ড ও দস্তার কোটা এটা হবে এটা তারপর যদি আমরা তেত্রিশ নাম্বারে চলে যাই তেত্রিশ নাম্বার কি আছে যে বায়ু সর্বদাই উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় থার্টি টু তেত্রিশ নাম্বার তাকে বলা হয় নিয়ত বায়ু ওই যে এটা নিয়ত বায়ু বলা হয় তাকে যেভাবে সর্বদা উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় নিয়ত বায়ু ঠিক আছে এই গেল থার্টি থ্রি এবার যদি আমরা চলে যাই চৌত্রিশ নাম্বার চৌত্রিশ নাম্বার কী আছে বৈদ্যুতিক মোটর এমন একটি যন্ত্র কৌশল যা যা কি হবে চৌত্রিশ নাম্বার এই যে তরিত শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এটা হবে এটা আমরা কিন্তু অনেক আগে করে ফেলেছিলাম কিন্তু সব আচ্ছা তারপর যদি আমরা চলে যাই এখান থেকে থার্টি ফাইভ পঁয়ত্রিশ নাম্বার দিকে যদি চলে যাই পঁয়ত্রিশ নাম্বার কী আছে দেখেন মাছ অক্সিজেন নেয় মাছ অক্সিজেন নেয় কোথায় থার্টি ফাইভ এই তো মাছ অক্সিজেন নেয় মাছ অক্সিজেন নেয় কিসে থেকে এটা এটা তো একবার বেসিক কোশ্চেন সবাই জানার কথা মাছ অক্সিজেন নেয় পানির মধ্যে দ্রবীভূত বাতাস হতে পানির মধ্যে দ্রবীভূত বাতাস হতে এখান থেকে কিন্তু মাছ অক্সিজেন নেয় পুজো আমাকে কোশ্চেন করে পানির মধ্যে নিঃশ্বাস কীভাবে নিতে পারে এর মধ্যে নিতে পারে এর মাধ্যমে নিতে পারে আচ্ছা তারপর যদি দেয় থার্টি সিক্স যে তিনটি মুখ্য বর্ণের সমন্বয় অন্যান্য সব বর্ণ সৃষ্টি করা হয় তা হলো তা হলো এখানে হবে হচ্ছে লাল আসমানি সবুজ লাল আসমানি সবুজ এ যে এটা হবে দিয়ে দিই তারপর যদি এখানে যাই হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হোয়াইট এলিফেন্ট হ্যাঁ হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হোয়াইট এলিফেন্ট হোয়াইট এলিফেন্টের অর্থটা কি মিনিংটা কি এটা হচ্ছে আমাদের থার্টি সেভেন নাম্বার কোশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হোয়াইট এলিফেন্ট এটা হবে হচ্ছে এটা এটা এ ভেরি কস্টলি অর ট্রাভেলসাম পজিশন এটা হবে হচ্ছে এটা ব্যাস তারপর যদি থার্টি এইট নাম্বার চলে যাই হোয়াইট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ড হোয়াইট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ড এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে কমন প্রপার কমন কালেক্টিভ ম্যাটেরিয়াল এগুলি আছে এটা হবে কমন তারপর যদি আমরা থার্টি থার্টি নাইন উনচল্লিশে চলে যাই যদি হোয়াট কাইন্ড নাউন ইজ ক্যাটাল এটা যদি আমরা দেই তাহলে কিভাবে দিব এটা এটা হচ্ছে কালেক্টিভ হবে এখান থেকে কালেক্টিভটা দিয়ে দিই তারপর চল্লিশ নাম্বারে যাই এনিমেল ফার্ম ওয়াজ রিটেন বাই এনিমেল ফার্ম ওয়াজ রিটেন বাই এখান থেকে হবে জিওর্জ অরওয়েল এটা হবে চল্লিশ নাম্বার পর্যন্ত শেষ 
এত সময় হলো মাত্র চল্লিশ পর্যন্ত শেষ নাইনটি এইট আরও অনেক বাকি আছে দেখেন এইভাবে যদি না করতাম তাহলে কতটা সময় চলে যেত চিন্তা করে দেখেন তারপরে এখানে আছে ফর্টি ওয়ান একচল্লিশ নাম্বার একচল্লিশ নাম্বারে যেটা আমরা পাবো দেখেন একচল্লিশ নাম্বার আছে হুইজ অথর অফ ইন্ডিয়া হুইজ ফ্রিডম এ হচ্ছে একচল্লিশ নাম্বার দেখেন কিছু জিনিস আমি বলি আগে বিসিএস যেটা বিসিএস এর জন্য যেহেতু বলছি এখানে বিসিএস নিয়ে অনেকের মনে ভয় থাকে যে বিশেষ জিনিসটা সবাই পারে না সবাই পারবে না আমি পারবো না সে পারবে না বিশেষ অনেক কঠিন দিন রাত পড়তে হয় অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায় দেখেন ঠিক আছে আপনাদের চিন্তা আপনার ঠিক আছে তবে মনের মধ্যে যদি আগে থেকে ভয়টা বসিয়ে রাখেন তাহলে আপনি পড়বেন কি আর শিখবেন কি মনের মধ্যে যদি আগে থেকে আপনার ভয় থাকে আপনি নর্মাল থাকেন পড়তে হবে না পড়লে আপনি পারবেন কীভাবে স্বাভাবিক ব্যাপার দিনে চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা কত ঘন্টা যে অপচয় করি সেটা একবার ভেবে দেখেন এই অপচয় করার সময়গুলি যদি পড়াশোনার পিছনে একটু দেন তাহলে কি হবে শিখতে পারবেন বুঝতে পারবেন ভবিষ্যতে পারবেন একটা ফিউচার হবে ইভেন আপনার সময় টাইম পাস হয়ে গেল আমরা কিন্তু অনেকে গল্পের বই পড়ি পড়ি না পড়ছি পড়ছি গল্পের বইও কিন্তু পড়ছি তাই তো এই যে গল্পের বইগুলি আমরা পড়ছি গল্পের বই কিছুক্ষণ পড়েন ঠিক আছে মানুষের এন্টারটেনের দরকার আছে একবারে সারা দিনই যদি পড়তে থাকেন এন্টারটেনমেন্ট কিছু থাকলো না তাহলে আবার সমস্যা হয়ে যাবে একটু খেলাধুলা একটু আরাম আয়েস একটু মুভি দেখা বা গান শোনা বা গল্পের বই পড়া একটু বাহিরে যাওয়া সব কিছুরই দরকার আছে পড়াশোনার পাশাপাশি শুধু পড়তে থাকলে দেখবেন আপনি পড়াশোনাতে এত ভালো হতে পারবেন না শুধু পড়তে থাকলে আপনার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জ্ঞান অন্যান্য জ্ঞান দিক থেকে আপনি পিছিয়ে থাকবেন তা আপনার কি করতে হবে আপনার সব দিকে এক্সপার্ট হতে হবে আপনার এটা ওটা অমুক তমুক সব কিছু ভালো মতো বুঝতে হবে সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণটা আরও বেড়ে যাবে মনোযোগটা আরও বেড়ে যাবে শুধু পড়তে থাকলে দেখবেন মনোযোগ বাড়ে না উল্টা একসময় আরও কমে যায় এর জন্য কি করতে হবে আপনার পড়াশোনার পাশাপাশি বাকি এন্টারটেনমেন্টগুলিরও দরকার আছে ওগুলি আপনার শিখতে হবে বুঝতে হবে ঠিক আছে ওকে তো আমরা একটু সামনের দিকে আগাই এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হু ইজ অথর অফ ইন্ডিয়া ওয়েলস ফ্রিডম এটাতেই তো ছিলাম তাই তো আচ্ছা ইন্ডিয়া ওয়েলস ফ্রিডম এর লেখক কে ছিল এর লেখক ছিল হচ্ছে এখানে আমরা দিতে পারি হচ্ছে আবুল কালা কামাল আজাদ এটা হবে এখানে ওকে তারপর যদি যাই উভয় কোন রক্ষা অর্থে ব্যবহৃত প্রবচন কোনটি ব্যবহৃত প্রবচন হবে এখানে এই যে এটা সাপ মরে লাঠিও না ভাঙে ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলে এখন হচ্ছে আমরা ফর্টি থ্রি তেতাল্লিশ নাম্বার আছে এখন তেতাল্লিশ নাম্বার হচ্ছে ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলে মূল অংশকে বলে হচ্ছে ধাতু তারপর যদি আমরা চলে যাই ফর্টি ফোর চুয়াল্লিশ নাম্বার যদি চলে যাই দেখেন চল্লিশ নাম্বার কি আছে গুরু চণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি গুরু চণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি এটা কি হবে এটা হবে হচ্ছে এই যে এখানে সবদার এটা হবে তারপর যদি যাই ফর্টি ফাইভ রত্নাকর শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ কর ও ফর্টি ফাইভ আছে এখানে এই যে রত্না কর দেখেন সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পর হচ্ছে রত্না কর রত্ন যোগ এই যে এখানে আছে আকর এটা হবে রত্না কর কিন্তু এখানে রত্ন রত্ন হচ্ছে রত্ন আর এখানে যে রত্না আকর না আকর কিন্তু আকার দিবেন না আবার আবার রত্ন কর এগুলি এভাবে দিবেন না এগুলি এভাবে হয় না একটা হচ্ছে রত্ন একটা হচ্ছে আকর এই দুইটা একসাথে কি হচ্ছে রত্নাকর এভাবে সন্ধি বিচ্ছেদ তো আমার দিতে হবে রত্ন যোগ আকর এটা আচ্ছা তারপর যদি আমরা চলে যাই এখানে কোন বিরুক্ত শব্দ জুটি বহু বচন সংকেত করে এটা হবে হচ্ছে পাকা পাকা আম এটা হবে পাকা পাকা আম হবে এখানে দিয়ে দিলাম তারপর যদি ফর্টি সেভেনে চলে যাই কোন প্রবচন বাক্য ব্যবহারিক দিক হতে সঠিক এটা হচ্ছে ফর্টি সেভেন এখানে যদি আমরা যাই অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট এটা হবে ওকে তারপর যদি আমরা চলে যাই হচ্ছে ফর্টি এইট আটচল্লিশ নম্বর চলে যাই আটচল্লিশ নম্বর গেলে আমরা কি দিব কোনটি তদ্ভব শব্দ আটচল্লিশ নম্বর হচ্ছে এটা ফর্টি এখানে হবে চাঁদ 
তারপর যদি ফরডিনারে চলে যাই শুদ্ধ বানান কোনটি এখানে অনেক ধরনের বানান আছে দেখেন আর মাঝখানে দীর্ঘকার হবে এই যে এটা মমস্য মমস্য হচ্ছে এই যে এখানে এটা হচ্ছে প্রথমে রসুকার মাঝখানের মতে দীর্ঘকার পরের পেটকাটা মদিনার সহ যেটা আমরা বলি সেটাতেও কিন্তু রসুকার আছে এটা হচ্ছে মমস্য এটা হচ্ছে সঠিক আর কত নাম্বার গেল উনপঞ্চাশ ফর্টি নাইন গেল আচ্ছা এবার যদি আপনার চলে যাই পঞ্চাশ নাম্বার তাই তো পঞ্চাশ নাম্বারে আছে আনারস ও চাবি শব্দটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে এটা হচ্ছে পর্তুগিজ পর্তুগিজ ভাষা হতে মনে আছে পর্তুগিজ নিয়ে একটু আগে বলেছিলাম এটা হচ্ছে পর্তুগিজ ভাষা হতে হবে এটা তারপর যদি ফিফটি ওয়ান চলে যায় কোন বাক্যে মাথা শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয় এটা হচ্ছে ফিফটি ওয়ান এটা হবে মাথা খাটিয়ে কাজ করবে এই যে এটা তারপর ফিফটি টু যেটা ফিফটি টুতে আছে শুদ্ধ বাক্য কোনটি এখানে শুদ্ধ বাক্য কোনটি বা শুদ্ধ বাক্য এখানে কিছু বাক্য দেওয়া আছে এখান থেকে শুদ্ধ বাক্য কোনটি এটা আমাদের বের করতে হবে বের করে এখানে লিখতে হবে দেখেন শুদ্ধ বাক্য হচ্ছে দয়ের অস্বীকার হবে তারপর বয়ের উপরে এই রেটটা হবে দুর্বল দুর্বলতা বসত দুর্ব দুর্বলতা বসত যে এতটুকু ঠিক আছে দুর্বলতা বসত অনা অনাথা বসে পড়ল হুম এই যে এটা ঠিক আছে এই শব্দটা ঠিক আছে বাকি ওর ঠিক নেই আমরা এখান থেকে এটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দিই এই বাক্য শুদ্ধকরণে কিন্তু অনেক প্রবলেম হয় একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে কিন্তু ভুল হয়ে যায় যেন খুব খেয়াল করে বুঝে শুনে আপনার পরে পরে দিতে হবে একটু সময় নেবেন একবারে ভাববেন না সময় চলে যেতেছে আমি লিখে দিই না আপনি বুঝে শুনে দেন উল্টা পাল্টা দিবেন না কোনো কিছু দেখেন এখানে ফিফটি থ্রি যেটা তিপ্পান্ন নাম্বারে চলে যায় তিপ্পান্ন নাম্বার আছে বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে বলাকা ও দোয়েল নাম দুটি কিসের সরি এটা হচ্ছে ফিফটি ফোর আমরা ফিফটিতে চলে যাই ঢাকায় সর্বপ্রথম কবে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় ঢাকায় সর্বপ্রথম কবে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় এটা খুব বিষয় যায় এটা আমরা দিতে পারি হচ্ছে ষোলোশো দশ ষোলোশো দশে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় এবার আমরা চলে যেতে পারি ফিফটি ফোর পঞ্চান্ন দিকে চলে যাব পঞ্চান্নতে কি আছে ভালো মতো পড়ে নিন পঞ্চান্নতে আছে বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে বলাকা ও দোয়েল নাম দুটি কিসের পলাকর দোয়েল নাম দুটি কিসের এটি হচ্ছে উন্নত জাতের গম শস্য পলাক দোয়েল এটা হবে তারপর যেটা ফিফটি ফাইভ পঞ্চান্ন পঞ্চান্নতে কি আছে উপমহাদেশীয়দের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর এখানে কোনটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার কারেক্ট অ্যান্সার হবে হচ্ছে স্যার এ এফ রহমান যেটা হবে ওকে তারপর যদি আমরা চলে যাই এখানে ফিফটি সিক্স ছাপ্পান্ন দিকে চলে যাই ছাপ্পান্ন দিকে এখানে গেলে কি হবে দেখেন পূর্বাসা দ্বীপের অপর নাম পূর্বাসা দ্বীপের অপর নাম হচ্ছে এখানে দক্ষিণ তালপট্টি দক্ষিণ তালপট্টি তারপর যেটা ফিফটি সেভেন বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে ফিফটি সেভেন এটা হবে সোনার গায়ে লোকশিল্প জাদুঘর কিন্তু সোনার গায়ে অবস্থিত তারপর ফিফটি এইট আটান্ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ কোনটি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ কিনতে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা হবে হচ্ছে ইরাক আবার ইরানের দিকে চলে যায় না ইরান আর ইরাক কিছুটা একরকম শোনায় আবার আরব শুনে অনেকে সৌদি আরব লিখে দিবেন এরকমও করবেন না বুঝে দেবেন তারপর যদি চলে যায় এখানে ফিফটি নাইন ফিফটি নাইনে কী আছে দেখেন বাংলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় কোন সালে এটা হবে হচ্ছে সতেরোশো তিরানব্বই সালে এটা হবে এবার চলে যায় সাইটে দেখেন সাইট নাম্বারে কি আছে এখানে ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেছিলেন ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ কে তৈরি করেছিলেন এখানে সেটা দিতে হবে তো ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেছিলেন মির্জা আহমেদ জান মির্জা আহমেদ জান আবার মির্জা গোলাম পীর দিয়ে দিয়ে না 
বা শাস্তা খান বা একটু কমন নাম শাস্তা খান মোটামুটি সবার মনে থাকে আবার শাস্তা খান দিয়ে দিলেন না শাস্তা খা কিন্তু সরি শাস্তা খা শাস্তা খা কিন্তু অন্য চাপ্টারের এখানে হচ্ছে মির্জা আহমেদ জান এটা হবে তো তারপর যদি চলে বাংলাদেশে চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গেছে বাংলাদেশে চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গেছে কোথায় এটা হচ্ছে সেটা হবে একষট্টি নাম্বার হবে বাংলাদেশের চীনা মাটি আচ্ছা এটা হবে এখানে বিজয়পুরে আছে রানীগঞ্জে আছে টেকের হাটে আছে বিয়ানি বাজারে আছে এটা হবে বিজয়পুরে কারেক্ট অ্যান্সার তারপর যদি চলে যাই আমরা এখানে আছে সিক্সটি টু সিক্সটি টুতে কি আছে দেখেন পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার একষট্টি একটি হয়েছে হয়েছে ঠিক আছে সিক্সটি টুতে আছে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি কি নামে পরিচিত ছিল এটা হচ্ছে সিক্সটি টু এটা দিব হচ্ছে সোমপুর বিহার মানে শেষে হয় না আটান্নটা এতক্ষণ টানার কথা বলতে বলতে গলার অবস্থা একবারে খারাপ হয়ে গেছে তো অবশ্য কষ্ট করছি আপনাদের জন্য যদি আপনারা এখান থেকে দেখে কিছু শিখতে পারেন তো আমার কষ্ট কটা সার্থক হয়ে যাবে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলি পেতে পারেন আর এতক্ষণ ধরে লেকচার দেওয়া কথা বলা আসলে খুব কষ্টকর যদি আমি এর আগেও লেকচার দিয়েছি আমি লেকচার আমার ক্লাসে আমার যে প্রতিষ্ঠান আছে লিংস ইনস্টিটিউট এখানে ক্লাসে আমি লেকচার দিয়েছি মোটামুটি অনেক লেকচার দিই তবে এখন অলমোস্ট অনেক বেশি সময় টানা বসে বসে দিচ্ছি ওখানে যে একটু হাঁটাহাঁটি করি দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছি বোর্ডে কিছু লিখছি বা এখান থেকে ওখানে একটু হাঁটি এরকম করি আর এখানে এক জায়গায় বসে টানা দিতে হচ্ছে একটু কষ্টকর ব্যাপারই আচ্ছা যাই হোক তার উপর বলতে হচ্ছে লিখতে হচ্ছে দেখেন এখানে সিসি ঠিকতে চলে যাই তেষট্টি নাম্বার যেটা বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখি মাজার কোথায় তো তার মাজারটা মেনলি কোথায় তার মাজার হচ্ছে মহাস্থান করে এটা তারপর যদি চলে যাই আমরা সিক্সটি ফোরে চলে যাব সিক্সটি ফোরে কী আছে দেখেন সিক্সটি ফোরে আছে অ্যান্সার ইসটা বোল্ড হবে বোল্ড করে দিই আচ্ছা এখানে হচ্ছে সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোরে আছে হচ্ছে নিকারাগুয়ার কন্ট্রা বিদ্রোহীরা কোন দেশের সমর্থন পুষ্ট ছিল এটা হবে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তারপর যদি সিক্সটি ফাইভে চলে যায় এখানে ব্যালবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান কোন দেশে অবস্থিত এটা এটা কিন্তু মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট ব্যালবিলনের কোন দেশে অবস্থিত এটা হবে হচ্ছে ইরাক তারপর একটাতে যদি চলে যায় এখানে ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী কোথায় ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী ট্রয় নগরীটা কোথায় আছে এটার সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে তুরস্ক তুরস্কতে আছে এই যে এখানে দেওয়া আছে তুরস্ক আমরা এখান থেকে দিয়ে দিই এটা ওকে তারপর যেটা এখানে চলে যাই সেভেন্টি সিক্স ইয়া সিক্সটি সেভেন সিক্সটি সেভেনের দিকে আমরা যা লিখবো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে এখানে সালের ব্যাপার উল্লেখ আছে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে কত সালে নাইনটিন ফর্টি ফাইভ সালের এপ্রিল এপ্রিল নাইনটিন ফর্টি ফাইভ ইয়ার এপ্রিল মান্থ এটা হবে যদি চলে যায় সিক্সটি এইট সিক্সটি এইটের দিকে চলে যাব কঙ্গোকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ে চিরস্মরণীয় নাম চিরস্মরণীয় নাম হবে হচ্ছে এখানে প্যাট্রিক লোমুম্বা এটা হবে তারপর যদি চল যাই হিরোশিমায় অ্যাটম বোম ফেলা হয়েছিল হিরোশিমায় অ্যাটম বোম ফেলা হয়েছিল উনিশশো সালের আগস্ট মাসে এই যে এটা হবে প্রথমটা তারপর সত্তরে চলে যায় সত্তর নাম্বার আছে এখানে নিরাপত্তা পরিষদের এশীয় আসনে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এটা হচ্ছে আবার লাভ দিয়ে একাত্তর চলে গেছে আসলে একসাথে এতগুলি যে আমি একটু গণ্ডগোল করে ফেলি আচ্ছা সত্তর নাম্বার চলে যায় যে দেশ সত্তর রেখে একাত্তরে চলে গেছিলাম যে দেশ এসডিআই প্রতিরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র হবে এটা খুবই সহজ যুক্তরাষ্ট্র হয়ে যাবে এখানে এবার যায় হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের এটার দিকে চলে যাই এটা হবে হচ্ছে জাপান নিরাপত্তা পরিষদের এশীয় আসনে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জাপান তারপর আমরা সেভেন্টি টুতে চলে যাই বাহাত্তরে কী ছিল দেখেন বাহাত্তর জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন হচ্ছে ট্রাইগবে লাই এটা 
তারপর যদি যাই আইএমএফ এর সদর দপ্তর কোথায় আইএমএফ এর সদর দপ্তর হচ্ছে এই যে এখানে ওয়াশিংটন ডিসি এটা তারপর যদি চলে যায় হচ্ছে 74 74 নম্বরে চলে যায় 74 নম্বরে কি আছে ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা সচিবালয়ে অবস্থিত এটা হবে জেদ্দা তারপর 75 এ চলে যায় 75 এ কি আছে ব্রিটেনের প্রশাসনিক সদর দপ্তরকে বলা হয় ব্রিটেনের প্রশাসনিক সদর দপ্তরকে বলা হয় হোয়াইট হল এটা হবে তারপর যদি আমরা চলে যাই এখানে 76 এ পাবো পিএলও এর সদর দপ্তর হলো পিএলও এর সদর দপ্তর হলো রামাল্লা এটা হবে রামাল্লা এগুলো কিন্তু খুব সহজ সহজ সার্কের প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা দুই হাজার সাল অনুযায়ী ঠিক আছে বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা কত এটা হবে একশো তিরানব্বই বর্তমান বলতে এখন দু হাজার বিশ সালে আমি ভিডিওটা করছি দু হাজার বিশ সালে করতেছি আটের জন্যে বর্তমান বলতে আবার দু হাজার বিশ সাল ধরে নিয়েন না বা আপনারা যখন ভিডিওটা দেখছেন তখন ধরে নিয়েন না এখানে কিন্তু সাল উল্লেখ করা আছে দু হাজার ঠিক আছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয় সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয় এটা হবে হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার এটা হবে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার তারপর যদি চলে যাই এখানে চল্লিশ নাম্বার চলে যাব সরি আশি নাম্বার চলে যাব অর্ধেক অর্ধেক কমে ফেলেছে মানে এতক্ষণ বলতে বলতে আশি নাম্বার আর বেশি নেই বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছে দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর এটা হবে এখানে তারপরে যে এখানে এ প্লাস বি ইগোল ফাইভ এবং এ মাইনাস বি ইগোল থ্রি হলে এ বি এর মান কত এরকম কিন্তু অনেক ম্যাথস আমি আমার চ্যানেলে দিয়ে রেখেছি ইউটিউব চ্যানেলে আপনার ম্যাথসগুলি ভালো মতো ফলো করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে ওখানে অনেক ম্যাথস আছে জব প্রিপারেশনটা মোটামুটি অনেক কিছু আমি ওখানে দেখিয়ে দিয়েছি আপনারা কিছু শিখতে পারবেন দেখেন এখানে আবার হচ্ছে এ প্লাস বি ইকুয়াল ফাইভ এবং এ মাইনাস বি থ্রি হলে এ বি এর মান কত এ বি এর মান এখানে হবে ফোর তারপর যদি এইটি টুতে চলে যায় এইটি টুতে কী আছে এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে এক্স যদি ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক্স মাইনাস ফাইভ আবার ব্র্যাকেট ক্লোজ আবার ব্র্যাকেট দিয়ে এ প্লাস এক্স ইকুয়াল এক্স টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হয় তাহলে এ এর মান কত এটা হচ্ছে এইটি টু এইটি টুতে এটা হবে হচ্ছে ফাইভ পাঁচ হবে এখানে পাঁচ দিয়ে দিলাম তারপর এইটা থ্রি এর দিকে চলে যায় এইটা থ্রিতে এখানে ম্যাথসে যেটা আছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল জিরো হলে এই যে চিহ্নগুলি দেওয়া আছে মান কত এর মান হবে হচ্ছে এখান থেকে থ্রি এ বি সি এটা হবে তারপর হোয়াট ইজ দ্য সেরোনিম অফ কম্পিটেন্ট কম্পিটেন্ট হোয়াট ইজ দ্য সেরোনিম অফ কম্পিটেন্ট এটার উত্তর এটি ফোর এটি ফোরের যে উত্তর এইটি ফোরের উত্তর হবে এখান থেকে দেখেন কিছু অপশন দিয়ে দিয়েছে কোনটা হবে এটা হবে হচ্ছে ক্যাপেবল এটা হবে এটা দিয়ে দিই ব্যাস তারপর এটা ফাইভে চলে যায় এটি ফাইভে কী আছে দেখেন এখানে আছে ওয়ার্ড ইজ অ্যান্টোনিম অফ জভিয়াল এটা যে হবে এটার উত্তর হবে হচ্ছে জেলাস এই যে এটা হবে তারপর আমরা এইটি সিক্সে চলে যাবো এখান থেকে এইটি সিক্সে দেখেন কি বলা আছে এখানে যে জেন্টাল শব্দটা আছে ওয়ার্ড ইজ অ্যান্টোনিম অফ জেন্টাল এটা যে দেওয়া আছে এটা হবে হচ্ছে রুট রুট হবে বা তারপর হচ্ছে এইটি সেভেন এইটি সেভেনে কী দেওয়া আছে এখানে দেখেন ত্রিভুজের একটি কোন উহার অপর দুটি কোণের সমষ্টির সমান হলে ত্রিভুজটি এখানে ত্রিভুজটি কী হবে সমকোণই হবে এই যে এটা সমকোণই তারপর যদি আমরা চলে যাই এটি এইট এখানে কী আছে দেখেন এই যে সূত্রটা দেওয়া আছে সম সমবাহু ত্রিভুজের বাহু দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তবে ক্ষেত্রফল হবে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে হচ্ছে এই যে এটা এটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে দিয়ে দিলাম তারপর এখানে এটি নাইন এটি নাইন কী আছে দেখেন এটি নাইনে আছে আই এম নট ব্যাড ড্যাশ ট্রেনিস আই এম নট ব্যাড অ্যাট ট্রে ট্রেনি সেটা হবে এখানে অ্যাবাউট উইথ টুইথ এগুলি দিতে যাবে না উইথ বলতে কারো সাথে বোঝায় এর সাথে ওর সাথে 
আই উইথ হিম আই উইথ সুলতানা আই উইথ এটা সেটা এগুলো হচ্ছে উইথ বোঝা এভাবে উইথ হচ্ছে সাথে এখানে অ্যাড হবে আই এম নট ব্যাড অ্যাট টেনিস এভাবে হবে ঠিক আছে তারপর যদি আপনার চলে যাই নব্বইয়ে নব্বইয়ের দিকে কী হবে দেখেন নব্বইয়ের দিকে দেওয়া আছে চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কারেক্ট দ্য সেন্টেন্স হি ড্যাশ টু সি আস ইফ হি হ্যাড বিন অ্যাভেল টু কি হবে এখানে উড হ্যাপ কাম এটা হবে মে হ্যাভ কাম টাম দিবেন না উড হ্যাভ কাম হবে তারপর চলে যায় নাইনটি ওয়ান একানব্বইতে একানব্বইতে এখানে কী হবে চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স হি হ্যাড এ ড্যাশ অফ ফিভার হি হ্যাড এ কী হবে এখানে এই যে সেভার অ্যাটাক এটা হবে দিয়ে দিলাম এখানে তারপর যাই হচ্ছে নাইনটি টু চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হাউ লং ডিড ইউ ওয়েট এইটার অ্যান্সার কী হবে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হাউ লং হাউ লং ডিড ইউ ওয়েট এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে হচ্ছে টিল টিল হি কে টিল লাঞ্চ টাইম দেওয়ার দরকার টিল হি কে মানে কতক্ষণ হাও লং ডিড ইউ ওয়েট কতক্ষণ তুমি অপেক্ষা করেছিলে হ্যাঁ ডি টিল হি কে এখানে কিন্তু ডিড ইউ বলেছে পাস্ট এখানে কিন্তু অন্য কিছু বলে নেই ডু ইউ ওয়েট এরকম কিছু বলা নেই বা উইল ডু ওয়েট এরকম কিছু বলা নেই টিল হি কে সে আসা পর্যন্ত ঠিক আছে তারপর যদি চলে যায় নাইনটি থ্রি নাইনটি থ্রিতে কী আছে দেখেন নাইনটি থ্রিতে আছে আমার এখানে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানে হবে দা ম্যান হু সে দা ম্যান হু সে এটা দা ম্যান হু সে ওয়াজ ফুল এটা হবে এখানে কারেক্ট তারপর যদি এখানে চলে যায় নাইনটি ফোর নাইনটি ফোরে কী আছে দেখেন নাইনটি ফোরে পাবো চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এগুলি কিন্তু খুব ভেজাল এই যে কারেক্ট সেন্টেন্স এগুলি বের করা মানে বানান এদিক ওদিকে একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় এই জন্য খুব ভালো মতো পড়বেন এগুলি কারেক্ট ওয়ার্ড কারেক্ট সেন্টেন্স এগুলি খুব ভালো মতো পড়বেন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স যেটা হচ্ছে আমার নাইনটি ফোরে আছে ঠিক আছে এখানে হবে হচ্ছে ইচ অফ থ্রি ইচ অফ থ্রি বয়েস গড প্রাইস এটা হবে এখানে তারপর যদি চলে যায় নাইনটি ফাইভ নাইনটি ফাইভে কী আছে দেখেন নাইনটি ফাইভে আছে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানে যেটা আছে আই আস জাভেদ ইফ হি হ্যাড পাস্ট আই আস জাভেদ ইফ হি হ্যাড পাস্ট এটা হবে ইফ হি হ্যাড পাস্ট এটা এখানে দিদি তারপর হচ্ছে নাইনটি সিক্স নাইনটি সিক্সে কী আছে কোন শব্দে বিদেশি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে নিখুঁত আনমনা অবহেলা নিমরাজি এখানে কোন শব্দে বিদেশি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এইখানে সেটা হবে তো এখানে আমরা দিতে পারি হচ্ছে নিমরাজি নিমরাজি দিয়ে দিলাম বাস তারপর চলে যাবো নাইনটি সেভেন নাইনটি সেভেনে কী আছে এখানে উনিশশো সালের হুম এটা একটু তুলে দিই উনিশশো সালের সিওল অলিম্পিকে বাংলাদেশের কোন ভাস্কর ভাস্করের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায় এটা হচ্ছে নাইনটি সেভেন তো এখানে হবে হচ্ছে হামিদুজ জামান খান এটা সঠিক অ্যান্সার এটা হবে তারপর সর্বশেষ সবচাইতে শেষ যেটা নাকি এই আটানব্বই নাম্বার এটা হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয় এটা হবে ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো খুব সুন্দর একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের দিয়ে শেষ হলো এই গেল হচ্ছে আটানব্বইটা যেটা হচ্ছে কি এখানে দশ নাম্বার দশম বিশেষের কোশ্চেনের উত্তর এটা আশা করি আপনারা এখান থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন আর যদি উপকৃত হয়ে থাকেন ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন অন্যদেরকে জানিয়ে দিবেন ছড়িয়ে দিবেন যাতে সবাই শিখতে পারে ভালো কিছু ঘরে বসে বসে শিখুন আর আমার ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক স্টাট ইনস্টিটিউটে সাবস্ক্রাইব করুন ফেসবুকের সাথে থাকুন ওয়েবসাইটও ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট লিঙ্ক সাইট ইনস্টিটিউট ডট কম সবাইকে থ্যাংক ইউ